खराब दिए ठीक <laughs> नेक्स्ट क्लास में इस काल के ना पॉर्टर हुई के अमित जी तो लिखी दी थी चिंता তাহলে सेम क्वेश्चन কি হবে एग्जाम হবে ঠিক আছে চ্যাপ্টার 4 এর স্যাম্পল क्वेश्चन গুলো দেখবেন এখানে ভিতরে যে স্যাম্পল क्वेश्चन গুলো ওগুলা থেকেই আসবে সো স্যাম্পল क्वेश्चन গুলো দেখলেই হবে চ্যাপ্টার 4 আমরা সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ডটা দেখেছিলাম আজকে ইকুইলিব্রিয়াম টপিক নিয়ে ডিসকাস করার কথা ছিল এই যে এই কুইক কুইজ গুলো দেখবেন তাহলেই হবে ক্লাস টেস্টের জন্য चैप्टर आज के हमने जी टॉपिक पे देख बो डेट इस सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर अच्छा एटेंशन शब्द देखें डिमांड है हमने की बोले चिल्लम डिमांड के साथ में प्राइस और रिलेशनशिप का कैमोन 
ডিমান্ডের সাথে সব সময় ডিমান্ডের সাথে প্রাইস রিলেশনশিপটা হচ্ছে ইনভার্স বা নেগেটিভ রিলেশনশিপ থাকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে প্রাইস যখন বাড়ে তখন ডিমান্ড কমে আর যখন প্রাইস হচ্ছে কমে যায় তখন ডিমান্ড বাড়ে রাইট দ্যাটস ওয়াই ডিমান্ড কার্ভটা সব সময় ডাউন ওর স্লোপিং হয় ঠিক আছে আর সাপ্লাই কার্ভের কথা আমরা কি বলেছিলাম সাপ্লাইয়ের সাথে প্রাইসের হচ্ছে পজিটিভ রিলেশনশিপ প্রাইস বাড়লে সাপ্লাই বাড়ে যখনই প্রাইস কমে সাপ্লাই কমে দ্যাটস ওয়াই সাপ্লাইয়ের সাথে প্রাইসের হচ্ছে যেহেতু পজিটিভ রিলেশনশিপ এটা সবসময় অ্যাপর্ডস হয় ঠিক আছে অ্যাপর্ডস শিফটিং ঠিক আছে সাপ্লাই এখন দেখেন এই ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইটা একসাথে কখন আসে বা করলে কি হয় জিনিসটা দেখেন আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে ডিমান্ডের উপর ডিপেন্ড করা হচ্ছে সাপ্লাইটা নির্ধারণ করা হয় যে একটা মার্কেটে কাস্টমারের ডিমান্ড কতটুকু প্রোডাক্টের জন্য যদি এমনই হয় তাহলে দেখেন একটা প্রোডাক্টের আমরা ধরে নিলাম আইসক্রিমের আপনার ডিমান্ড যেটা ডিমান্ডটা হচ্ছে সেভেন দ্যাট মিন্স সাতজন মানুষ হচ্ছে মার্কেটে আইসক্রিম কিনতে চাচ্ছে সাতজন মানুষের ডিমান্ডটা আছে ঠিক আছে তো আমরা যদি ডিমান্ড কার্ডটা আঁকি যখন প্রাইস হচ্ছে দুই টাকা হয় দুই ডলার হয় তখন সাতজন আইসক্রিম মানুষ হচ্ছে মার্কেটে আইসক্রিম কিনতে ইন্টারেস্টেড এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে ডিমান্ডটা দেখেন দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড এখন দেখেন সাপ্লাইয়ের কথা যদি চিন্তা করেন এমন যদি হয় যে মার্কেটে যেই কয়জন মানুষ ডিমান্ড চাচ্ছে সেই কয়জন মানুষই তো আসলে আমাদের সাপ্লাই দিতে হবে সো আমাদের ডিমান্ডটা যদি সাত থাকে তাহলে সাপ্লাইরা কি চাবে যে যেই কয়জন মানুষ আইসক্রিমের ডিমান্ড আমি ওই কয়টা আইসক্রিমই প্রডিউস করব বেশি প্রডিউস করলে তো সেল হবে না সো আলটিমেটলি লাভ কি তো এই জন্য এই ডিমান্ডের সাথে ম্যাচ করে কিন্তু তারা সাপ্লাইটা দেওয়ার চেষ্টা করবে তো সাপ্লাইটা কোন প্রাইজে দিবে যেই প্রাইজে আসলে মার্কেটে ও মানে চলবে মার্কেটে কাস্টমাররা কিনতে চাবে তো মার্কেট প্রাইসটা যেহেতু হচ্ছে আমাদের দুই ডলার আর আমাদের ডিমান্ড আছে সেভেন তো সাপ্লাইয়েরও কিন্তু চাবে যে সেম টাকায় আমি সেম অ্যামাউন্টটা দেওয়ার ট্রাই করব তো যদি সেম অ্যামাউন্টেই সেম দামটা দিতে চাই তাহলে কিন্তু দেখেন ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইটা কিন্তু মিলে যাবে তাই না একটা পয়েন্টে এসে যেই প্রাইজে দুইজনই খুশি বায়ার সেলার মানে এই দুই ডলারে একজন বায়ার যদি আইসক্রিম কিনে তারও হচ্ছে এটা সে অ্যাফোর্ডেবল আর এই দুই ডলারে সেলার যদি আইসক্রিম সেল করে তাহলে সেও হ্যাপি কারণ তারও প্রফিট হয় এই যে এই দুই ডলারটা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইকুইবিরাম প্রাইস ঠিক আছে এই ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইটা যেই পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে ওই পয়েন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইকুইবিরাম ঠিক আছে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই যেখানে সমান যেই পরিমাণে মার্কেটে ডিমান্ড সেই পরিমাণেই সাপ্লাই দেয়া হয় এই জন্য ওই পয়েন্টটাকে আমরা বলি ইকুইবিরাম পয়েন্ট যেখানে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই একদম সমান এই জন্য এই তো যেই প্রাইসে হচ্ছে মার্কেটে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইটা সমান হয় যেই প্রাইসে সেলাররাও হ্যাপি বায়াররাও হ্যাপি ওই প্রাইসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইকুইলিব্রাম প্রাইস আর যেই কোয়ান্টিটিটাতে মার্কেটে ইকুইলিব্রাম ক্রিয়েট হয় কোয়ান্টিটিটা সেভেন না সাতটা কোয়ান্টিটি এটাও এটাই ডিমান্ড এতটুকুই সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে এই জন্য এই কোয়ান্টিটিটাকে বলা হবে ইকুইলিব্রাম কোয়ান্টিটি ইকুইলিব্রাম কোয়ান্টিটি ঠিক আছে এখন দেখেন এই জিনিসটাকে হচ্ছে ইকুইলিব্রাম বলে হোয়াট ইজ ইকুইলিব্রাম দ্যাট ইজ আ সিচুয়েশন ইন হুইচ দ্য মার্কেট প্রাইস হ্যাজ রিচ দ্য লেভেল অ্যাট হুইচ কোয়ান্টিটি সাপ্লাই ইকুয়াল টু কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এমন একটা সিচুয়েশন মার্কেটে যেখানে যে পরিমাণে ডিমান্ড করা হচ্ছে ওই পরিমাণেই সাপ্লাই দেয়া হচ্ছে ওই লেভেলটাকে আমরা তাহলে বলি হচ্ছে ইকুইলিব্রাম লেভেল যেখানে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই সমান আর ইকুইলিব্রাম প্রাইসটা কোনটা যেটা বললাম যেখানে কোয়ান্টিটি আর হচ্ছে ডিমান্ড 
দুইটাই হচ্ছে যেই প্রাইজে নির্ধারণ করা হয় যে প্রাইসটাতে সেলাররাও সেল করে হ্যাপি বায়াররাও কিনে হ্যাপি ওই প্রাইসটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ইকুইবিরাম প্রাইস আর ইকুইবিরাম কোয়ান্টিটি কোনটা যেই কোয়ান্টিটিতে প্রোডাক্টের ডিমান্ডও ক্রিয়েট হয় আর এতটুকুই সাপ্লাই দেয়া হয় সো সমান এই কোয়ান্টিটিটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইকুইবিরাম কোয়ান্টিটি সো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার রাইট এখন দেখেন মার্কেটে ইকুইবিরামটা আসলে মানে ক্রিয়েট হয় কিভাবে ইকুইবিরাম অটো ক্রিয়েট হয় না এটা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ক্রিয়েট হয় এখানে দেখেন ইকুইবিরাম প্রাইস কিন্তু সামটাইমস মার্কেট ক্লিয়ারিং প্রাইসে বলা হয় কেন কারণ এই প্রাইসে যতটুকু ডিমান্ড ততটুক সাপ্লাই দ্যাট মিনস কি প্রোডাক্ট সব সেল হয়ে যাবে না এই জন্য বলা হয় মার্কেট ক্লিয়ারিং প্রাইস সামটাইমস মার্কেট ক্লিয়ারিং প্রাইস বলা হয় এখন এই আমাদের ইকোনমিতে ইকুইবিরাম দেখবেন তো সবসময় অটো ক্রিয়েট হয় ক্রিয়েটটা কীভাবে হয় এই জিনিসটা হচ্ছে এখন আমরা দেখব দেখেন मोटामुटी ঘুরে ফিরে যখনই প্রোডাক্ট আপনার সাপ্লাই বেশি হয়ে যাবে বা ডিমান্ড বেশি হয়ে যাবে আমরা মার্কেটার মার্কেটাররা সবাই চাই যে ইকুইবিরাম পয়েন্টে নিয়ে আসতে হবে প্রথমটা যদি দেখেন এক্সেস সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কি হয়েছে আপনার আগে যে এক্সাম্পলটা ছিল তখন কি দুই ডলারে সাত হচ্ছে ডিমান্ড ছিল নর্মাল যে যদি আগে সিচুয়েশনটা ধরি দেখেন चारिमारे कारण समय যে মার্কেটে প্রোডাক্ট সেল হয় না তো তখন কি মার্কেটাররা কি করবে ওরা তো চাবে যে ওদের প্রোডাক্টটা সেল করার জন্য এখন দেখেন এখানে যখনই প্রাইস হচ্ছে छोट छोट शर्ट नोट गोटेंटर चार्ट सप्लाई बेसि 
তখন অ্যাজ আ মার্কেটার আপনি কি চাবেন যে আপনার প্রোডাক্টগুলো যেন সেল হয়ে যায় এখন আপনার প্রোডাক্টগুলো সেল করার জন্য আপনি কি করবেন প্রাইস কাটিং করবেন কস্ট কাটিং করবেন যখনই আপনি কস্ট কাটিং করবেন তখন কি হবে ডিমান্ড বেড়ে যাবে তো ডিমান্ড বাড়লে কিন্তু আপনার এই আইসক্রিমটা কিন্তু সেল হয়ে যাবে তো এই আপনার এই ডিমান্ডটা যে চার ছিল কিন্তু আপনার মার্কেটের সাপ্লাই ছিল দশ তো আলটিমেটলি ঘুরে ফিরে দেখবেন সাথে চলে আসছে লেভেলে চলে আসছে ঠিক আছে তো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে সব সময় যখন এক্সেস সাপ্লাই হবে মার্কেটাররা ট্রাই করেন যে ইকুলিব্রিয়াম লেভেলে নিয়ে আসার জন্য আর এটা অটোই চলে আসে আর অটো কীভাবে করে চলে আসে দেখেন আপনার যখন টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো আপনাদের ডলার ছিল আইসক্রিমটার প্রাইস একটু খেয়াল করে দেখেন তখন ওই প্রাইস দিয়েই আপনার ডিমান্ড কত ছিল মানে এই প্রাইসে কাস্টমারের ডিমান্ড ছিল কিন্তু চার এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কাস্টমারের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাট কোয়ান্টিটি সাপ্লাই কিন্তু ছিল হচ্ছে দশ এখন যখন দেখলো যে হচ্ছে আপনার আড়াই ডলারে আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে চার কিন্তু আমাদের সাপ্লাই বেশি তখন মার্কেটটা কি করে প্রাইসটা কমিয়ে দেয় যখনই তারা হচ্ছে প্রাইসটা কমিয়ে দিবে তখন মার্কেটে ডিমান্ড বেড়ে যাবে ডিমান্ড যখন বাড়বে তখন এই ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্টে আবার চলে আসবে তো দ্যাটস ওয়াই মার্কেটে যখন এক্সেস যখন কোনো সাপ্লাই হয় তখন মার্কেটাররা প্রাইস কমানোর মাধ্যমে ইকুলিব্রিয়াম ক্রিয়েট করে ডিমান্ড যে জিনিসটা এই এক্সেস ডিমান্ডটাও সেমভাবেই কাজ করে দেখেন এক্সেস ডিমান্ডটা কি হয় আপনাদের এক্সামে আপনার ইয়া করা দরকার নাই মানে একদম গ্রাফ স্কেল গ্রাফ করে আঁকা দরকার নাই বাট হচ্ছে স্কেল দিয়ে একটু সমানভাবে দেখাবেন যাতে পয়েন্টগুলো যেন ঠিকভাবে আসে ঠিক আছে मार्केटे যখন আইসক্রিমের প্রাইস ছিল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডলার ওই টাইমে আপনার ডিমান্ড ছিল হচ্ছে দশ কিন্তু আপনার সাপ্লাই আর যে সাপ্লাই ছিল না এমন হয় না যে আপনার হঠাৎ করে ডিমান্ড বেড়ে যায় কোনো প্রোডাক্টের তা আইসক্রিমের ডিমান্ড হঠাৎ করে বাড়ার কারণে সাপ্লাই আরও ওই পরিমাণে সাপ্লাই দিতে পারছেন না মার্কেটে তাদের সাপ্লাই দিতে পারছে অনলি চারটা কিন্তু ডিমান্ড হচ্ছে দশটা তো এই ক্ষেত্রে মার্কেটাররা কী করে কারণ তাদের প্রোডাক্ট কম কথা হবে না ডিমান্ড বেশি তো ওরা চাবেই যে হ্যাঁ ঠিক আছে তো যেহেতু আমার ডিমান্ড আছে কেননা প্রাইস বাড়িয়ে দিই তাহলে যে টাকা দিয়ে নিবে প্রফিট তো বাড়বে তো এই কথা চিন্তা করে তারা কি করে দেখেন প্রাইস হচ্ছে বাড়িয়ে দেয় যখনই হচ্ছে প্রাইস বাড়িয়ে দিবে তখন কি হবে দেখেন ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি ক্রিয়েট হবে অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ক্রিয়েট হবে মার্কেটে সো আবার দেখেন ব্যাক টু ইকুইলিব্রিয়াম সো আপনার মার্কেটে ডিমান্ড এক্সেস থাক বা সাপ্লাই এক্সেস থাক না কেন সব সময় ঘুরে ফিরে ইকুলিব্রিয়াম হবেই কারণ মার্কেটাররা নিজেরাই চাবে যদি ডিমান্ড বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে আইদার প্রাইস বাড়িয়ে দিবে ওদের যদি সাপ্লাই কম থাকে আর যদি সাপ্লাই বেশি থাকে তাহলে তারা প্রোডাক্টের প্রাইস কমিয়ে দেয় কারণ যেন স্টক ক্লিয়ারেন্স হয় তো কোনো না কোনোভাবে ঘুরে ফিরে ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্টে আসলে পৌঁছে যায় এটা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই হয় এখন 
কোন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কতটুকু টাইম লাগে এটা ডিপেন্ড ডিপেন্ড করে হচ্ছে নেচার অফ দা প্রোডাক্টের উপর বাট এই জিনিসটা সব সময় হবে যে কোন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই হবে আচ্ছা এই যে দেখেন এখানেই বলা আছে যে আপনার যে এই ইকুইলিব্রিয়াম এই জিনিসটা হচ্ছে সব সময় টেম্পোরারি মানে আপনার মার্কেটে হচ্ছে সারপ্লাস বা শর্টেজটা সব সময় টেম্পোরারি থাকে ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল সব সময় আসবে এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ল অফ সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড ঠিক আছে এই যে ইকুইলিব্রিয়ামের পুরো কনসেপ্টটা এই জিনিসটাকে আমরা বলি ল অফ সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড জিনিসটা কি দ্য প্রাইস অফ এনি গুড অ্যাডজাস্ট টু ব্রিং দ্য কোয়ান্টিটি সাপ্লাই অ্যান্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ফর দ্যাট গুড ইন টু ব্যালেন্স দ্যাট মিন্স আপনার যে কোনো গুডসের জন্য একটা গুডসের জন্য ওটা প্রাইস যখন আমরা সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের ক্ষেত্রে সমান করতে পারি ওই যে ব্যালেন্সটা ক্রিয়েট হয় ব্যালেন্সটাকেই বলা হয় ল অফ সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে যখনই কোনো প্রোডাক্টের ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই এমন একটা লেভেলে আসে যে ওটার প্রাইস আর হচ্ছে কোয়ান্টিটি বোথ বায়ার অ্যান্ড সেলারকে স্যাটিসফাই করে তখন আমরা বলবো দ্যাট ইজ কল দ্য ল অফ সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড ঠিক আছে এত ক্লিয়ার জিনিসটা আবার একটু ফার্স্ট থেকে দেখেন সবাই ইকুইলিব্রিয়াম থেকে আবার একটু দেখেন সবাই এক্সপ্লেনেশন নাম দিলে আমাকে এখন বলবেন আর আবার এক্সপ্লেন করবো
কিন্তু সাপ্লাই এর সাপ্লাইটা আমরা কাদের দিক দিয়ে দেখি যারা হচ্ছে প্রোডিউসার তাদের সো এটার সাথে डायरेक्टली প্রোডিউসারদের কোনো সম্পর্ক নেই আইসক্রিম ফার্মের কোনো সম্পর্ক নেই দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে সাপ্লাই কারবে কোনো চেঞ্জ হয় না চেঞ্জ হচ্ছে শুধুমাত্র আপনার ডিমান্ড কারবে এই জিনিসটা দেখেন যে কোনো কনফিউশন আছে কিনা যখন ডিমান্ড কারবে এখন এখানে দেখেন আপনাদের বলা হচ্ছে যে আইসক্রিমের হচ্ছে ডিমান্ড বেড়ে গেল কেন টেক্সট চেঞ্জের কারণে যদি এমন হয় যে উইন্টার আসার কারণে আপনার আইসক্রিমের ডিমান্ড কমে গেল তখন কিন্তু কারটা আপনার লেফটে শিফট হবে ঠিক আছে যখনই ডিমান্ড বাড়বে তখন ডিমান্ড কার রাইটে শিফট হবে যখন ডিমান্ড কমবে তখন ডিমান্ড কারটা লেফটে শিফট হয়ে যাবে এই সেম एग्जांपल যদি আপনাকে ইনক্রিজ না বলে বলতে ডিক্রিজ তখন কি হবে তখন কিন্তু নিচে নিচে যে জায়গাটা এইখানে যেতে এইখানে আর হতে হচ্ছে ক্লিয়ার এক্সপ্লেনেশনটা পড়েন দেখেন যে পিকচার সাথে রিলেট করতে পারেন কিনা কোনো সমস্যা হয় কিনা তারা যদি 